Hi friends, welcome to Sana's Edu Tips. In this class, we will discuss the National Curriculum Framework NCF 2005. We have a K-Tech exam. We have a K-Tech exam. We have a C-Tech exam. We have a topic in the National Curriculum Framework NCF 2005. We have a question. It's an important topic. We have a related to this class. We have a class. We have a class. We have a mathematics and social sciences. Pedagogy sessions itu, kita include itu tuan deh. Friends, apalah, dengan kita, dengan kita friends ini, kita share iya, support iya. Okay, apabila kita kelas lewat itu, pawa. NCF 2005, ini NCF 2005 yang dipakai. Ini adalah, ini adalah, ini adalah one of the four NCF fan. Adanya mumba, ada tiga NCF, yang itu tuan deh, 1975 itu lahir no, ada tuan yang itu, pada kali 1988 lewat NCF yang itu tuan deh, then. 2000 ni lo orang NCF mana tu nanti last ni perta latest revised dah na NCF 2005 mana pahin na, okay, orang ke seated, adat adat ke itu ini tech exam sokak beri na samai itu, cowok ceri question a iru no latest revised NCF a dah na, pada dulu NCF 1965 mana perta NCF 1988, NCF 2000, NCF 2005 mana cowok ceri na, na perta itu latest revised mana pahin pada ini dah na NCF 2005 mana. Okay, minus lagi berikutnya, or nahl NCF fan orang tu, latest type orang tu, itu nama NCF 2005 an. Ini, nama kita NCF ni kurang, kurang gaya orang tu. Ada orang tu development ada ni kurang, kurang gaya orang tu, kita discuss ni. Tapi NCF 2005 ni baru ni develop pada darah ni NCRT an. NCF 2005 developed by NCRT an. Ini important ada exam ni pernah cuci kaya orang tu. Okay, NCF 2005 developed by NCRT an. Apa nama kita lihat nokam, ini orang NCF अपने NCF ने उरी ये उरी starting करी चुदे नवंबर 2004 लाना, okay NCF has been initiated in नवंबर 2004 लाना, इतने इतने उरी तड़कन करी किन्ह दे NCF 2005 ने, अपने 2004 ले under the leadership of आरा ना professor Eshpal Singh आना, okay उरी national chairing committee रूबी के रिकिन्हो, अदिले 21 national focus groups उन्दा आयरिन्हो अधिन्दे हेड डा आयरनो प्रोफेसर एशपाल सिंग अपन इवर डे एल्ला एक वर्क का आना नम्रा यंदे बारे इन्दर एनसीएफ 2005 इन्दर बारे इन्दर ओके इधन डे एल्ला इवर स्टडी चे इधे अलग कोरे टीम्स उन्दर इन्दर कारिकुलर एरी ने कुर्च में द बोलते ने सिस्टेमैटिक रिफॉर्म्स अद बोलते ने नेशनल कंसर्न्स इधन Adilnya uttri karya yang lain parah ini, NCF 2005 ini, nama kita karikulum itu ni kurcium subject ni kurcium uttri karya yang lain explain je ini. Okay, apa ini orang slide ini, nengal pergi cuci ini karya yang dah nuju ni, NCF 2005 develop pada itu arah na NCRT arah na. Okay, adunne head da arah ini tu, Professor Eshpal Singh arah ini tu, etra national focus groups unda arah nuju ni, 21 national focus groups unda arah ini tu, etra yang karya yang mana sila kiri kia. Next, ini adalah main konsep. Ini apa? Ini adalah main review. Ini apa? Ini adalah learning without burden. Ini adalah key point. Ini adalah basic yang ada. Ini adalah study. Okay, apa learning without burden? Ini adalah main fokus. Ini ENCF ini adalah opening line. Ini apa? Ini adalah karya yang ada. ENCF apa? Ibu rey group pelam cerita na, espal sini dengan itu lalu, nama rende NCF 2005 develop pada itu, ada rende opening line ni parah ini tu, tagur essay, itu adalah civilisation and progress ini parah ini essay itu, rende karya yang lain, ada rende two key elements of childhood, ada rende dua orang yang ada ni macam ni, creative spiritum, generous joy, creative spiritum, generous joy, ada rende key elements of childhood ini parah ini tu. अपन इधर आना एनसीएफ 2005 के ओपनिंग लाइन में पढ़े इन्ह ना अद इंदर ना सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस आने इधर और एक क्वेश्चन है सीटेड इंडिया क्वेश्चन है चोरी चंडा ओपनिंग लाइन में ले आरुडे एससी आना ना चोरी चंडा अपन टैगोरे आना के पर टैगोरे एससी आना ओपनिंग लाइन में पढ़े इन्ह � Okay, civilization and progress and the very next day. Now, that is the two key elements of childhood. The two key elements of childhood is the creative spirit and generous joy. So, this creative spirit means creativity. What is the generous joy? What is the generous joy? It must be enjoyable. Okay, what do you think of the people who are in the world? अपो आवर के पेड़ इंडा वादे रिवितोट फेयर आम्बा मात्र में दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज देयर थॉट्स 
ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം അതായത് അവർക്ക് ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊക്കെ അവരെപ്പോഴും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അല്ല അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻജോയബിളൂടെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ദ കൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നു സോ അത് അവർ അത് അതിലൂടെ അവർ എന്താവുന്നു ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അറിയാം അവർ കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ എൻഗേജ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് സോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ലേണിംഗ് എന്താണ് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലേണിംഗ് എൻജോയബിൾ ആവുകയാണ് സോ അതിലൂടെ ദ ബിക്കം എന്താണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആവുകയാണ് അവർ അവരിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓപ്പണിംഗ് ലൈനിൽ ആരുടെ എസ് എ ആണ് ടാഗൂറുടെ എസ് എ ആണ് സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ടു കീ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റും ജനറസ് ജോയ് എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് പോവാം ഈ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ലാംഗ്വേജസിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ സിലബസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് പതിനേഴ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ സിലബസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫൈവ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എൻ സി എഫ് എൻ സി എഫിൽ പറയുന്ന അഞ്ച് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ അഞ്ചെണ്ണവും നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എൻ സി എഫ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഷിഫ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫ്രം റോഡ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ റോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി അതായത് നമുക്ക് റോഡ് ലേണിംഗ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് റോഡ് ലേണിംഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ ആ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു റോഡ് മെമ്മറൈസേഷൻ അല്ല റോഡ് ലേണിംഗ് അല്ല പകരം എന്തായിരിക്കണം മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ലേണിംഗ് മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കും മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം സോ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ലൈഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ടു ഷിഫ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫ്രം റോഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം റോഡ് ലേണിംഗ് ചുമ്മാ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു ചുമ്മാ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും അതേസമയം നമ്മളത് ഡെയിലി ലൈറ്റോ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതെന്താവില്ല മറക്കില്ല സോ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു സോ ലേണിംഗ് മീനിങ് ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണക്ട് വിത്ത് ലൈഫുമായിട്ട് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ടു ഷിഫ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫ്രം റോഡ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ലേണിങ്ങിൽ നിന്നും മാറ്റണം മാറ്റണം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ മാറി എന്താണ് അവിടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് കണക്ടിങ് നോളജ് ടു ലൈഫ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എക്സാം അതായത് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് അത് ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാം മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കും എക്സാം ഷുഡ് ബി മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് എന്ത് വന്നത് നമ്മുടെ സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ടു ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എൻറിച്ചിങ് ദ കരിക്കുലം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതായത് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഗോ ബിയോൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കും അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഒന്നും ആവുന്നില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ കാര്യം മാത്രം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൻട്രിക്ക് ആവരുത് പകരം എന്തായിരിക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അവർക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കരിക്കുലം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അവർക്ക് അവരിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ടെൻഡൻസീസ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കരിക്കുലം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഗോ ബിയോൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരിക്കണം കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതെല്ലാം ആയിരിക്കണം അവരെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു എൻറിച്ചിങ് ദ കരിക്കുലം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബോ ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ നേച്ചറിങ് ആൻഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻഫോംഡ് ബൈ കെയറിങ് കൺസേൺസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളൈറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ടു ക്രിയേറ്റ് നാഷണൽ വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നേച്ചറിങ് ആൻഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറെ ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫിഫ്ത് വണ്ണില്ല അവിടെ എന്താണ് ടു ക്രിയേറ്റ് നാഷണൽ വാല്യൂസ് അവിടെ നാഷണൽ വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടികളിൽ അത് ആ അതിലൂടെ എന്താണ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു പൗരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സ്കൂൾ കരിക്കുലം അതുപോലത്തെ സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് പോയിൻസും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ അഞ്ച് പോയിൻസും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പറഞ്ഞു ഇനി അത് ഇനി നമ്മുടെ എൻ സി എഫ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് കരിക്കുലം എങ്ങനെയാവണം സബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെയാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയി നമുക്ക് നോക്കാം ലേണിംഗ് ആൻഡ് നോളജ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നോളജിനെ കുറിച്ചും എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ദി കരിക്കുലം ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു എൻഹാൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് as well as the as well as with the peer interaction yana you munbu know, parna karyam thane the curriculum endayirikanam overall development holistic development nu venditulla daayirikanam adhe pole thane avar peer interactions um ide or healthy aayittulla peer interactions um develop cheyidukka okay appo learning ennu parayumba avada or curriculum ennu parayna overall development nu promote cheyina reethiyil aayirikanam avare ellam development um avada avada shraddhikapadanam avare കറക്റ്റ് അവർ അവർ പിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്ത് വേണം കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഓക്കെ ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് കരിക്കുലം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ്
ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് റോഡ് ലേണിംഗിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല സോ എന്താണ് റോഡ് ലേണിംഗ് ഇല്ല സോ ഇവിടെ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കരിക്കുലം ദെൻ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോണ്ട് മിസ് അൻഡർസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് നോളജ് അപ്പം നോളജ് ഇപ്പം ലേണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഈ നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയുക നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷനും നോളജും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻഫർമേഷനും നോളജും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ബുക്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് അതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അത് എപ്പോഴാണ് നോളജ് ആവുന്നത് കുട്ടികളിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എന്താണ് റിസോഴ്സ് ആണ് ബുക്ക് എന്നൊരു റിസോഴ്സ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് അതിൽ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണ് നോളജ് ആവണം കുട്ടികളിൽ അത് അത് എഫക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് എന്താണ് അതൊരു നോളജ് ആയി ഒരു ആ ഒരു ലേണിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു നോളജ് ആയി മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും എന്താ പറ്റില്ല ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം എന്താണ് എന്ത് എന്തൊക്കെ കണക്ക് ഒരു നോളജ് ആക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസ്പിറൻസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ പറയുന്നത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല സോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തേലും അവരുടെ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ത്രൂ ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ എല്ലാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ മിസ് ഡോൺ മിസ് അൻഡർസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് നോളജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം സ്കൂൾ ആൻഡ് ക്ലാസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ആൻഡ് ക്ലാസ് എൻവി ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി മിനിമം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ പ്ലാനിങ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിനിമം എന്താ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നാലും കുട്ടികളുടെ ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാവണം നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫോക്കസ് ആൺ നർച്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഇനാബ്ലിംഗ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ലേണിങ്ങിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് നീഡ്സ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പേസ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് പാരൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അപ്പോൾ പാരൻസും ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സോ അവിടെ എന്താണ് ഈ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് എന്നുള്ള എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലെ അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ആ അതിലൂടെ നമുക്ക് പാരൻസും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കൂടും കുട്ടികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും സോ ഡിസ്കസ് നീഡ്സ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് സ്പേസ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസ്കസ് അതർ ലേണിംഗ് സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ബുക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഓരോരോ ക്ലാസ് വൈസിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനപ്പുറം വേറെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ലേണിംഗിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറീസ് അതുപോലെ മീഡിയ ഐ സി ടി ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വേണം ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറി വേണം നല്ല നല്ലൊരു ലൈബ്രറി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലബോറട്ടറി വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ മീഡിയാസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ള ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐ സി ടിയുടെ യൂസ് വേണം ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി സബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നയൻ സബ്ജെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ നമുക്കറിയാം ലാംഗ്വേജ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതുപോലെ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്
ബേസിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക ടീച്ചിങ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ചൈൽഡ്സ് റിസോഴ്സസ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് റീസൺ ടു വിഷ്വലൈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആസ് യൂഷ്വൽ മാത്സിൽ എന്താ കാര്യങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും ആബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവർ റീസണിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സയൻസ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് സയൻസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ നർച്ചർ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ സയൻസ് ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അവർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം സയൻസ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ഓഫ് സയൻസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് വിൽ നർച്ചർ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് അവരിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് സയൻസ് ടീച്ചിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആകുമ്പോഴോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടു ബി കൺസിഡർ ഫ്രം ഡിസിപ്ലിനറി പെർസ്പെക്റ്റീവ് വിത്ത് റൂം ഫോർ അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്റ്റാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് എല്ലാ നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തീംസും നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെഡഗോഗി പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം എന്ത് എന്തിനുള്ളതായിരിക്കണം ഇവരിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് തിങ്കിങ് അവർ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ആസ് പെർ എന്താണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാണ് അത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്റ്റാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷനുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം സോ അവർ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം പെഡഗോഗിക് പ്രാക്ടീസസ് എല്ലാം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് നമുക്കിത് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെ നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നയൻ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ കവേഴ്സ് മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് ആൻഡ് തിയേറ്റർ വിച്ച് ഓൺ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽ ആർട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാം അവർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചസ് ആണ് നോട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലല്ല അവിടെ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് and aesthetic awareness and enable children to express themselves in different forms appo avillulla kalugal ellam porthu kondu varunna reethiyulla irikkanam interactive aayirikkanam art education la karyangalukku adu pole thane health and physical education oh health depends upon nutrition and planned physical activities appo school curriculum la endana health education physical education importance kodukkanam physical activities ni importance kodukkanam health ne health ne kurichittulla karyangal kutulla manasilaakki kodukkanam okay idella avanu health and physical education la uddeshikkunnathu then next one okay education for peace as a precondition to snap growing violence and intolerance appo nammana peace peace inde importance manasilakki kodukkanam appo violence ne avare kuttalu undavana oru violating tendency undengil adina nammal endu cheyanam korachu avarku peace ennulla oru concept avaru nalla reethiyil manasilakki kodukkanam peace education avarku provide cheyanam idakkana education for peace ennu reethiyil parayunnu then work education necessary skills should be promoted as part of pedagogy appo work education lude work activities lude endana avarku necessary avillu unda korchu skills develop cheyidu edukkanam as a part of pedagogy appo nammal pedagogy de part aayitte ivu av kuttigal endana necessary skills nammal വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഇത്രയും പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇതിനൊരു റിവിഷൻ എന്നൊരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ
ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വിസമ്മതം ഒരിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഏത് പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറിസം ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നോക്കൂ അടുത്തത് കീ പോയിന്റ് എന്താണ് റോട്ട് ലേണിംഗ് അല്ല ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ റോട്ട് ലേണിംഗ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൻട്രിക്കും അല്ല അപ്പം റോട്ട് ലേണിങ്ങും അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൻട്രിക്കും അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ബൈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ലേണിംഗ് ബൈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റോട്ട് ലേണിംഗ് അല്ല ഓക്കെ റോട്ട് ലേണിംഗിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൻട്രിക്കും അല്ല ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ റോട്ട് ലേണിംഗ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്താണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ദൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ദൻ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ എല്ലാം ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലെക്സിബിൾ കരിക്കുലം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറുടെ റോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടീച്ചറുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടീച്ചർ ആസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആണ് ടീച്ചർ ആസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് മെയിൻ റോൾ ഇല്ല ടീച്ചർക്ക് എന്നൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററെ റോൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് കുട്ടികൾ അവരെ നോളേജ് ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും അത് ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടാണിത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റോട്ട് ലേണിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെൻട്രിക് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയാണ് ഇത് എന്താ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് വിത്ത് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി സി ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ വരാൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം മസ്ബി എന്തായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ കരിക്കുലം ആയിരിക്കണം എക്സാമിനേഷൻസും എന്തായിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ സൈക്കോളജിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മാത്സിൻ്റെയും സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെയും എല്ലാം പെഡഗോഗി സെഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് റെഗുലറായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ 